சர்வ புகழும் புகழ்ச்சி மல்லா ஒருவனுக்கு ஒரு தாட்டுமாக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் கண்மணி நாயகம் ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் மீதும் அன்னாரை பின்பற்றி வாழ்ந்த சத்திய சகாம்பாக்கள் தாபியங்கள் தபாக தாபியங்கள் வலிமார் நாதாக்கள் சோதாக்கள் நம்மவர்கள் நம் குடும்பத்தினர்கள் அனைவர்கள் மீதும் என்றென்றும் கொன்றாமல் குறையாமல் என்று நிலவட்டுமாக ஒருவனுக்காக <laughs> மதியனின் சமூகத்தின்பால் அவர்களுடைய சகோதர சுழைபை நாம் நபியாக அனுப்பினோம் என் சமூகத்தினரே அல்லாவையே நீங்கள் வணங்குங்கள் அவனை தவிர வேறு எந்த தெய்வமும் உங்களுக்கு இல்லை உங்களுடைய இறைவனிடமிருந்து தெளிவான ஆதாரம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்துவிட்டது எனவே அளவையும் சரியாக அளந்து எடையையும் சரியாக நிறுத்து நிறைவாக்குங்கள் மக்களுக்கு அவர்களுடைய பொருட்களை தக்க அளவில் கொடுப்பதை குறைக்காதீர்கள் பூமியில் அது சீர்திருத்தமான பின் குழப்பம் உண்டாக்காதீர்கள் நீங்கள் உண்மையான இறை நம்பிக்கையாளராக இருந்தால் உங்களுக்கு அதுவே நன்மையாக இருக்கும் என்று அவர்கள் கூறியதை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் திருமறையில் சொல்லித் தருகிறார் கண்ணியம் நிறைந்த அல்லாஹ் நல்லடியார்களே சுஹைப் அலி சலாத்து வலாம் அவர்களுடைய வரலாறை அல்லாஹ் இங்கே பேசுகிறான் ஒவ்வொரு நபிமாருடைய வரலாறையும் அந்த சமூகத்தின் பால் அவர்கள் அணிவிக்கப்பட்டதையும் அந்த சமூகத்திற்கு அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த நசீகத்தையும் அதை உதாசீனப்படுத்திய நேரத்தில் அந்த சமூகம் எப்படி அழிக்கப்பட்டது எவ்வாறு அழிக்கப்பட்டது என்பதை பற்றி அல்லாஹ் தாலா வரிசையா சொல்லுகின்ற அந்த தொடரிலே இப்பொழுது மதி சுஹைப் அலி சலாத்து வலாம் அவருடைய வரலாறை பேசுகிறான் சுஹைப் அலி சலாத்து வலாம் அவர்கள் இப்ராஹிம் அலி சலாத்து வலாம் அவருடைய வழித்தோன்றலே வந்தவர்கள் இன்னொன்னு அடிப்படையில சுஹைப் அலி சலாத்து வலாம் அவர்கள் நபி மூசா அலி சலாத்து வலாம் அவருடைய மாமனாராக இருக்கிறார்கள் சுஹைப் அலி சலாத்து வலாம் அவருடைய மகளை மூசா அலி சலாத்து வலாம் அவர்கள் திருமணம் முடித்திருக்கிறார்கள் ஹிஜாசுக்கு அருகாமல் இருப்பதுதான் சுஹைப் மதியன் என்ற ஊர் இந்த ஊர் மக்கள் வியாபாரிகளாக இருந்தார்கள் கொடுக்கல் வாங்கல் அதே நேரத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு செல்வந்தராக இருந்தார்கள் மக்களுக்கு மத்தியில் ரொம்ப பரிச்சயமானவராக இருந்தார்கள் அவர்கள் வியாபாரிகளாக இருந்த காரணத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் அந்த நபி அனுப்பி சுஹைப் அலி சலாத் வசலாம் அவர்களை அனுப்பி வியாபாரி எப்படி இருக்க வேண்டும் நிறுத்தலையும் சரி அளவுலையும் சரி எப்படி அளக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் சொல்லி அந்த நபி மூலமாக சொல்ல வைத்தார் அந்த நபியும் சொன்னார்கள் நீங்கள் வியாபாரத்தில் வியாபாரம் செய்கிற பொழுது வாங்கும் பொழுதும் கொடுக்கும் பொழுதும் நியாயமான முறை நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று ஆனால் அதை மீறினார்கள் அவர்கள் எப்படி இருந்தாலும் தெரியுமா வயிறு இல்மு தஃபீஃபீன் அல்லா குரான்ல சொல்லுவான் வயிறு இல்மு தஃபீஃபீன் நிறுத்தலையும் அளந்து கொடுப்பதிலையும் குறைவு ஏற்படுத்துவர்களுக்கு கேடு உண்டாகட்டுமாக அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அல்லது என இதற்கால அலன்னாசி எஸ் டவுன் மக்கள்கிட்ட வாங்கும் பொழுது நிரப்பமான முறையில் அளந்து வாங்குவார்கள் மக்களுக்கு இவர்கள் நெருத்து கொடுக்கிற பொழுது அளந்து கொடுக்கிற பொழுது குறைவை ஏற்படுத்தி நஷ்டத்தை உண்டாக்குவார்கள் என்று அல்லாஹ் திருமலை சொல்லி தருகிறார் அப்ப நெருத்தலையும் அளந்து கொடுப்பதிலையும் குறைவு ஏற்படுத்தினால் அவனுக்கு நரகம் இருக்கிறது என்று அல்லாவுடைய திருமலை நமக்கு சொல்லித் தருகிறது அருமையானவர்களே அல்லாஹ் ரபுல்லாளனுடைய இருக்கு அந்த மீசான் உலகத்தில் ஒருத்தர் இருக்குன்னு சொன்னா வியாபாரிட்டு தான் அல்லாவிடம் இருக்கின்ற அந்த மீசா அந்த தராசு வேற யார்கிட்டையும் கிடையாது யார்கிட்டதான் உண்டு இந்த வியாபாரிகள்ட்ட தான் இருக்கிறது அப்ப இந்த வியாபாரிகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் அல்லா எப்படி நெருப்பான அதே அடிப்படையில நியாயமான முறையில இருக்க வேண்டும் இப்ப அளந்து கொடுப்பது என்பது மாத்திரமல்ல இல்ல அளந்து கொடுப்பது தான் அல்லாஹால் அதை கண்டிக்கிறான் மாறாக ஒரு பொருளை தார்மாற வைக்கலாம் அதனுடைய தரம் குறைந்து விற்கலாம் என்பது 
நோக்கமல்ல அதுவும் இங்கே தடைவிரிக்கப்படுகிறது அளந்து கொடுப்பதிலே நாம் என்ன செய்ய கூடாது மோசடி செய்ய கூடாது அதே நேரத்தில் பொருள் கொடைய தரத்தையும் கம்மியாக்கி கொடுக்க கூடாது அல்லாஹ்வுக்கு அளந்து பேசுறதுல தான் இங்க பேசுறன்னு சொன்னா மற்றபடி இதுல நம்ம குறை ஏற்படுதல என்பது இல்ல பொதுவாக வியாபாரி எப்படி இருக்க வேண்டும் சுத்தமானவராக இருக்கணும் நியாயமானவராக இருக்கணும் எதை தான் விரும்பார் அதே மாதிரி அவர் திரும்ப பிறருக்கு விற்கிற பொழுதும் அதே மாதிரி தான் நான் திரும்பி விரும்பியதே தான் விற்க வேண்டும் ஒரு காலம் நஷ்டமான பொருளை தரம் குறைவான பொருளை விற்க கூடாது ஹசரத் அபு ஹனிஃபா ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் அவர்கள் வந்து துணி வியாபாரம் பண்ணுவாங்க ஒரு நாள் அவர்கள் வியாபாரம் செஞ்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க மறுநாள் அவரால் வியாபாரம் செய்ய போக முடியல தன்னுடைய அடிமையை அழைத்தார்கள் தன்னுடைய அடிமையை அழைத்து சொன்னார்கள் இன்றைக்கு நீ போய் வியாபாரம் செய்துட்டு வா வியாபாரம் செஞ்சுட்டு நீ வா என்னால் வர முடியல ஆனால் அந்த பொருள் என்ன இருக்குது தெரியுமா இந்த ஒரு பொருளில் ஒரு மட்டமான துணி இருக்குது இதை நீ சொல்லி வித்துரு ஒரு குறைபாடு இருக்கு துணியில் ஒரு டேமேஜ் இருக்குது அதை சொல்லி நீ வித்துரு என்று சொன்ன நேரத்தில் சரி என்று சொன்னார் இவர் வந்து அடிமை வியாபாரம் செஞ்சார் இதை மறந்துட்டார் டேமேஜ் இருக்கிற என்பதை குறை இருக்கிறத மறந்து வித்து போட்டார் இவர் வியாபாரம் செய்து விட்டு வீட்டுக்கு வருகிறார் தன்னுடைய எஜமான அபு ஹனி பரமத்துல்ல அலகி அவரை வந்து ஒப்படைக்கிறார்கள் பொருள்கள் பணத்தில் ஒப்படைக்கும் பொழுது அந்த குறை உள்ள துணியை சொல்லி வித்தியாயா இல்லையா குறை உள்ள துணியை அந்த குறையை சொல்லி நீ வித்தாயா இல்லை என்று கேட்ட நேரத்தில் மறந்துட்ட எஜமான் என்று சொன்ன நேரம் அதாவது அபு ஹனி பரமத்துல்ல அலகி யாருமே கேட்க முடியும் அவர் கொண்டு வந்த அத்தனை லாப காசுகளையும் அத்தனை பொருட்களையும் அல்லாவுடைய பாதையில் தர்மம் செய்து விட்டார்கள் ஹராமான பொருள் எனக்கு வேண்டாம் ஹராமான பொருள் வேணாம் பிறரை ஏமாற்றி மோசடி செஞ்சு அதன் மூலமாக வயிறு வளர்க்கும் என்று சொன்னால் அதன் மூலமாக நம்முடைய உடம்பு வளர்க்கும் என்று சொன்னால் அந்த உடம்பு நரகத்துக்கு தகுதியானது அந்த உடம்பு நரகத்துக்கு தகுதியான என்பதை அவர்கள் எச்சரித்தார்கள் தான் அவர்கள் கொண்டு வந்த அத்தனை பொருட்களையும் அத்தனை பணத்தையும் தீனார திருகத்தையும் அல்லாவுடைய பாதையிலே தர்மம் செய்து விட்டார்கள் அருமையானவர்களே வாங்குவதற்கு நுகர்வோர்களுக்கு எந்த அடிப்படையிலும் எந்த நிலையிலையும் அவர்களுக்கு சங்கடம் ஏற்படுத்த அளவுக்கோ அவர்களுக்கு குறை ஏற்படுத்த அளவுக்கோ வியாபாரம் இருந்துவிடக் கூடாது என் பெருமான கண்மணி முத்து முகம்மது செல்லல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் மதினாவிலே கடை வீதியிலே நடந்து செல்கிற பொழுது ஒரு சகாபி தானிய பொருளை வித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் தானிய பொருளை வித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் நபிகள் நாயன் சலாசம் அப்படி போனாங்க அந்த தானிய பொருளில் கையை உள்ள விட்டு பார்த்தாங்க உள்ள ஈரம் அறிஞ்சு வெளியே காஞ்சிருந்து உள்ள ஈரம் அறிந்து வெளியே காஞ்சிருந்து சரலார செஞ்சு கேட்டாங்க நீங்க அளந்து கொடுக்கும் போது ஈரமான பொருளை அளந்து கொடுக்கிற நேரத்தில் அந்த தண்ணியை சேர்ந்து வெயிட்டை காட்டும் கணத்தை காட்டும் அப்படின்னா நீங்க என்ன செஞ்சீங்க எடைக்கு மோசடி செஞ்சிட்டீங்க அவர் அங்க போய் காய போட்டாருனா எடை கம்மியா இருக்குமா இல்லைங்களா நீங்க ஏன் எப்படி போட்டிருக்கிறீங்க நபிகள் நாய சுனாசம் கேட்டார் யார சொல்லலாம் மேல உள்ள பொருள் காஞ்சி விட்டது யார சொல்லலாம் அடியில உள்ள 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 பொருள் காயவில்லை அப்படி என்று சொன்னா உள்ள உள்ள ஈரமான பொருள் இருக்கிறது இதே பொருள் ஈரமாகவும் இருக்கிறது என்று சொல்லி நீங்கள் வியாபாரம் செய்கள் என்றார்கள் கண்மணி நாயக் வியாபாரம் எப்படி செய்யணும் நிறுத்து கொடுக்கும் எப்படி கொடுக்கணும் கண்மணி முத்து முகமது சலல்லா அலை சொல்ல அவர்கள் மதினாக்கு சென்றார்கள் மதினாக்கு சென்ற உடனே அந்த மக்கள் எல்லாம் வியாபாரியா இருந்தார்கள் அந்த மக்கள் வியாபாரியா இருந்தார் சகாபி அன்சாரிகளா வியாபாரிகளா இருந்தாங்க அல்லாஹ் ரபுல் அலவி மதினாவுக்கு ரசூல்லா போன உடனே அவங்களுக்கு இறக்கி வைக்கப்பட்ட முதல் வசனம் வயலுல் முத்தீன் அளவையிலே மோசடி செய்பவர்களுக்கு கேடு உண்டாகட்டும் என்று அம்மையத்தில் வருமா இல்லைங்களா அந்த எண்பத்தஞ்சாவது அத்தியாயத்தை அல்லாஹ் ரபுல் அலி இறக்கி வைத்தான் கண்மணி நாயவர் சுல்லா சுலாசன் மதினாவுக்கு போன உடனே முதல் முதலாக இறக்கி வைக்கப்பட்ட அந்த திருவசனம் அளவையிலே மோசடி செய்பவர்களுக்கு கேடு உண்டாகட்டும் என்ற வசனத்தை தான் அல்லாஹ் ரபுல்லா இறக்கி வைத்தார் ஏனென்று சொன்னால் அந்த மக்கள் எல்லாம் வியாபாரிகளாக இருந்தார்கள் அந்த மக்கள் எல்லாம் வியாபாரிகளாக இருந்தார்கள் அந்த வியாபாரத்தில் எப்படி நடக்க வேண்டும் வியாபாரம் எப்படி செய்ய வேண்டும் எப்படி அளந்து கொடுக்க வேண்டும் எப்படி நிறுத்து கொடுக்க வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாக அல்லாஹ் ரபுல்லாவின் கண்மணி முத்து முகமது சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் மூலமாக அந்த சகாபிகளுக்கு தெளிவுபடுத்தினார் இந்த ஆயத்தை நமக்கு சொல்லி தருகின்ற பாடம் என்ன இந்த வரலாறு நமக்கு சொல்லி தருகின்ற பாடம் என்னவென்று சொன்னால் வியாபாரிகளாக இருந்தால் 
வியாபாரிகளாக இருந்தால் நாம் எப்படி வியாபாரம் செய்ய வேண்டும் அளந்து கொடுக்கிற பொழுதும் நிறுத்து கொடுக்கிற பொழுதும் நாம் நியாயமான முறையில் நிறுத்து கொடுக்க வேண்டும் நியாயமான முறையில் அளந்து கொடுக்க வேண்டும் ஒரு கிராம் பத்து கிராம் முன்ன போனாலும் பரவாயில்லை ஆனால் அவருடைய பத்து கிராம் நாம் எடுத்துடக்கூடாது பத்து கிராம் அவருக்கு அதிகமா போனாலும் பரவாயில்ல நம்ம கொடுத்தேன் அதிகமா போனாலும் பரவாயில்ல அருமையானவர்களே நாம் அந்த பத்து கிராம் அவரோட இருந்து நாம் எடுத்து விடக்கூடாது காரணம் அந்த பத்து கிராம் தான் நம்முடைய மகசூர்ல ஹிசாபுக்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும் இந்த பத்து கிராம்ல ஒரு அஞ்சு கிராம் நாம குறைத்து கொடுப்பது மூலமாக தான் இது நாளைக்கு நமக்கு முன்னால மகசூர்ல நமக்கு முன்னால மிகப்பெரிய காட்சியா தரும் என்று சொன்னால் எப்படி பதில் அளிக்க முடியும் ஆக இந்த ஆயத்தை நமக்கு சொல்லித் தருகின்ற பாடம் அளவையிலும் நிறுத்தலில் நாம் நியாயமாக நடக்க வேண்டும் வியாபார சரக்கில் தரமான நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதால் இந்த ஆயத்தை நமக்கு சொல்லித் தருகின்ற உன்னதமான பாடம் அல்லாஹ் ரொம்பல்லா அப்படிப்பட்ட நியாயமான முறையில் நடக்கக்கூடிய நசீபை நம் அனைவருக்கும் தந்தர் புரிவானாக ஓ ஆகிரதான ஹம்தர் இல்லாஹ் ரொம்பில்லாதமீன் آمنا من سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليكم